আমরা মৌলিক পরিসংখ্যান প্রথম বর্ষের এর যারা পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদের জন্য আমি লেকচার মেক করতেছি এবং আমরা পরিমিত ব্যবধান নিয়ে আলোচনা করতেছি বিস্তার পরিমাপের অধ্যায়ের পরিমিত ব্যবধানের আমরা সিকোয়েন্স মেনটেন করে আমরা পরিমিত ব্যবধানের চারটা সূত্র রয়েছে সেই চারটা সূত্রের আমাদের ব্যবহারগুলো মানে দেখার চেষ্টা করতেছি তো আজকে আমরা হচ্ছে এটা সংক্ষিপ্ত যে পদ্ধতিটা রয়েছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে যদি বলে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে সমাধান করব সেটা আজকে দেখব আমি প্রশ্নটা অলরেডি লিখে রেখেছি সেটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় করা আমাদের প্রশ্নে উল্লেখ করে দিয়েছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় করা এবং প্রশ্নতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে গণসংখ্যা রয়েছে এবার আসো তোমাদের অবিন্যস্ত নাকি বিন্যস্ত না দেখলেও চলবে অবিন্যস্ত বিন্যস্ত আমি বুঝিয়েছি বোঝানো দরকার তাই কিন্তু অবিন্যস্ত ক্ষেত্রেও এই চারটা সূত্র বিন্যস্তর ক্ষেত্রেও আমাদের এই চারটা সূত্র তো সূত্র হচ্ছে আমাদের ওই চারটাই সেটা বিন্যস্ত হোক আর অবিন্যস্ত হোক এখন প্রয়োজন অনুসারে আমরা সূত্র বসাবো যেমন এই চারটা সূত্রের মধ্যে এখন আমরা কোন সূত্র ব্যবহার করবো প্রথম কথা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে আমার যে অঙ্কটা করতে হবে এটা আমাদের বলেই দিয়েছে যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে তুমি অঙ্কটা করবা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অঙ্কের আমাদের দুইটা সূত্র রয়েছে একটা তিন নম্বর সূত্র একটা চার নম্বর সূত্র এখন এই তিন আর চার নম্বর সূত্রের মধ্যে আমার ঠিক করতে হবে যে আমি কোন সূত্র ব্যবহার করব এখন আসো এই চার নম্বর সূত্রতে গণসংখ্যা দেওয়া রয়েছে এফ থাকা মানে গণসংখ্যা আর তিন নম্বর সূত্রতে গণসংখ্যা নাই এখন আমার প্রশ্নে দেখো গণসংখ্যা আছে কি নাই প্রশ্নে হচ্ছে আমার গণসংখ্যা রয়েছে দ্যাট মিন্স আমার হচ্ছে এখানে চার নম্বর সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে এটা আমি হচ্ছে বুঝে গেলাম আর এর বাইরে কোনো কিছু নেই এখন এই চার নম্বর সূত্রে কীভাবে ব্যবহার করব কিভাবে কি হবে এখানে আমরা আলাদা করে গুণন সি দেওয়া আছে এগুলো কি এগুলো এখন আমরা দেখবো আচ্ছা এখন সর্বপ্রথমে আমি ছক ক্রিয়েট করব ছক ক্রিয়েট করি এক দুই তিন ছয়টা আমাদের লাগবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ওকে শ্রেণী প্রথমে আমাদের শ্রেণী দেওয়া আছে শ্রেণী লিখছি দেন দেওয়া আছে গণসংখ্যা গণসংখ্যা গণসংখ্যাকে আমি এর দ্বারা প্রকাশ করি আমি জানি সবাই জানি আমি জানি মানে সবাই জানি আমরা যেহেতু প্রথম থেকে করতেছি আমাদের অলরেডি দুইটা লেকচার হয়ে গেছে খুব সম্ভবত দুইটা লেকচার দুটো লেকচারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা আলোচনা করেছি যারা ওই দুটো লেকচার দেখো নাই সবার কাছে রিকোয়েস্ট ওই দুইটা লেকচার দেখার পরে আমাদের এই লেকচারগুলো দেখো আদারওয়াইজ কিছুই বুঝবো না আর ওই দুটো লেকচার কোথায় পাবা দুটো লেকচার প্লে লিস্টে তো পাবাই সাথে যে আই বাটন রয়েছে না এই আই বাটনে যদি তুমি ক্লিক করো তাহলে ওই দুটো লেকচার তুমি পেয়ে যাবে আগে ওই দুটো লেকচার দেখে আসো আচ্ছা এখানে আমাদের হচ্ছে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু আমি এখানে লেখা হয়তো বা একটু ইয়ে হচ্ছে জায়গা নেই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু শ্রেণীর মধ্যবিন্দুকে আমরা কী ধরি এক্স ধরি ফাইন এখন একটা জিনিস নতুন জিনিস সেটা হচ্ছে ডি ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এ ভাগছি ভয় পেও না সব বুঝাই দিব আমি এখানে করা শুরু ঘুরছি মানে কোনো কিছু না বোঝার থাকবে না আচ্ছা সূত্রটা যদি আমি একটু সাইডে লিখে নিই এটা তোমার ক্ষেত্রে ভালো হবে মানে আমাদের সবার ক্ষেত্রে যে আমাদের আমরা চার নম্বর সূত্র দঙ্ক করতেছি তা তার সূত্রটা কী যেন সিগমা ইকুয়াল টু সামেশন এফ ডি স্কোয়ার ভাগ এন মাইনাস সামেশন এফ ডি ভাগ এন তারপর হচ্ছে স্কোয়ার গুণন সি এটা হচ্ছে আমাদের ফুল সূত্র এখন আসো এখানে তাহলে আমি এখন কি নিব এখানে নিব হচ্ছে আমি এফ ডি আর এখানে নেব এফ ডি স্কোয়ার এগুলো আমরা মনে রাখবো ঠিক আছে আচ্ছা এক দুই তিন চার পাঁচ ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ শ্রেণী কি এক থেকে তিন তিন থেকে পাঁচ পাঁচ থেকে সাত সাত থেকে নয় নয় থেকে এগারো গণসংখ্যা কি দেওয়া আছে দুই পাঁচ নয় চার তিন আচ্ছা এবং মধ্যবিন্দু কিভাবে বের করতে হয় যারা গত দুই লেকচার দেখেছ তারা তো আমার তো উচিত না এখন এই মধ্যবিন্দুটা তোমাদের আবার বলা বাট কিছু করার নাই আমি আমার মতো বলতেই থাকবো গাদার মতো যেমন কথা বলতেই থাকি আমি বলতেই থাকবো কিন্তু গত দুই লেকচারে কিন্তু অনেক ভালো করে বেসিক শেখানো হয়েছে তো ওটা অনেক ইম্পর্টেন্ট মধ্যবিন্দু কীভাবে বের করে প্রথম সংখ্যা যোগ দ্বিতীয় সংখ্যা ভাগ দুই প্রথম সংখ্যা এক যোগ দ্বিতীয় সংখ্যা তিন তিন দিলাম ভাগ হচ্ছে দুই তাহলে কত আসে দুই একই রকম ভাগ হবে তিন যোগ পাঁচ তাহলে কত হয় আট আট ভাগ দুই তাহলে কত হবে চার একই রকমভাবে সবগুলো করবা দেন ছয় দেন আট দেন দশ আচ্ছা এখন আসো এই যে ডি এটা আমাদের নতুন করে বের করতে হচ্ছে যেহেতু সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অঙ্ক করতে বলেছে তাই আমাদের এই ডিটা বের করতে হবে ডি ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এ ভাগ সি আচ্ছা এক্স তো আমাদের মধ্যবিন্দু সিটা কি সিটা হচ্ছে আমাদের শ্রেণী ব্যাপ্তি শ্রেণী ব্যাপ্তিটা কি এখানে একটু সাইড নোট দিই যে সি আচ্ছা আমাদের এই যে রয়েছে একটা জিনিস 
আর কতই তোমরা এটার চেহারা দেখবা দেখতে দেখতে সবাই অজ্ঞান আচ্ছা কিছু করার নাই দেখতেই হবে আমাদের মানে সি বলতে বুঝে শ্রেণী ব্যক্তি অর্থাৎ এক আর তিনের মাঝে গ্যাপ কত এক আর তিনের মাঝে গ্যাপ কত সবাই বলবা যে দুই তাই না এক দুই তিন রাইট দুই এখানে গ্যাপ এখানে গ্যাপ হচ্ছে দুই সবগুলোর মধ্যেই দুই গ্যাপ রয়েছে তিন আর পাঁচের মধ্যে গ্যাপ দুই পাঁচ আর সাতের মধ্যে গ্যাপ দুই পাঁচ ছয় সাত সাত আর নয়ের মধ্যে গ্যাপ দুই সাত আট নয় সবগুলোর মধ্যেই কিন্তু পারফেক্টলি যদি আমি বলতে চাই তো এটার একটা আলাদা নিয়ম রয়েছে এখানে না বুঝাই হ্যাঁ অন্তর্ভুক্ত বহির্ভূত বোঝে এখানে দরকার নাই থাক ওগুলো আমি আগে কোথাও একটা বলেছিলাম ওগুলো এখন দরকার নাই তাহলে সি হচ্ছে আমাদের শ্রেণী ব্যাপ্তি সি হচ্ছে আমাদের কি শ্রেণী ব্যাপ্তি শ্রেণী ব্যাপ্তি মানে যে এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে গ্যাপ কত সংখ্যাগুলোর মধ্যে গ্যাপ দুই সি আচ্ছা গেল এখন এ কোথায় পাবো এ হচ্ছে এই যে শ্রেণী মধ্যবিন্দু রয়েছে না মধ্যবিন্দুর মাঝামাঝি একটা সংখ্যা আমরা কল্পনা করব মধ্যবিন্দুর মাঝামাঝি সংখ্যা কত দেখো এ পাশে দুই এ পাশে দুই বাদ দিলে ছয় এই ছয়কে আমরা ধরব হচ্ছে এ ছয়কে ধরব হচ্ছে আমরা এ এটা আমরা ধরে নিলাম আর এক্স কোথায় এক্স তো এই যে মধ্যবিন্দু যতগুলো সংখ্যা রয়েছে এই সবগুলো হচ্ছে এক্স এখন দেখো আমি ডি বের করবো ডি মানে কি এক্স মাইনাস এ ভাগছি তাহলে প্রথম সংখ্যা কী হবে প্রথম প্রথম সংখ্যার এক্স কত দুই দুই মাইনাস মাইনাস এ কত ছয় ভাগ কত সি সি মানে কত দুই তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করো কত আসে দেখো দুই মাইনাস ছয় ভাগ দুই তাহলে কত আসে মাইনাস টু আসে মাইনাস টু একই রকমভাবে এটা করো তাহলে এখানে এক্স কত হচ্ছে এক্স মাইনাস এ এক্স কত চার চার মাইনাস এ মানে কত ছয় ছয় ভাগ হচ্ছে কত সি সি মানে কত দুই সি হচ্ছে আমাদের দুই এটা ক্যালকুলেশন করো চার মাইনাস ছয় ভাগ দুই তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে মাইনাস এক এখানে ক্যালকুলেশন করে দেখবে এখানে আসবে শূন্য এখানে আসবে এক এখানে দুই তোমরা ফুল ক্যালকুলেশন করবা সাধারণত ডিটা এরকম হয় তুমি যেখানে এ ধরবা সেখানে সাধারণত শূন্য হয় শূন্য থেকে নিচের দিকে এক দুই থাকে শূন্য থেকে উপরের দিকে মাইনাস এক মাইনাস দুই থাকে এটা হচ্ছে সব ক্ষেত্রেই থাকে কিন্তু আমি সাজেস্ট করব তুমি সুন্দর করে আমি যেরকম ক্যালকুলেটারে করে মাইনাস এক মাইনাস দুই এগুলো লিখলাম এভাবে তোমরা লিখবা এতে কী হবে যদি অঙ্কটা ভুল চাই সেটা অঙ্ক মানে শেষ হওয়ার আগেই তুমি বুঝতে পারবা কাহিনী শেষ এখন এফ আর ডি গুণন করো এফ কোনটা দুই ডি কোনটা এই যে এই ঘর তাহলে দুই গুণন মাইনাস দুই ক্যালকুলেটারে করো দুই গুণন তারপর ব্র্যাকেট দাও দেন মাইনাস টু দাও সবাই জানো এখানে সার হবে মাইনাস চার মাইনাস চার এখানে পাঁচ গুণন মাইনাস এক মাইনাস পাঁচ নয় গুণন শূন্য তার মানে শূন্য আট গুণন এক তার মানে এটা আট না সরি চার তাই না চার হ্যাঁ চার তারপরে তিন গুণন দুই তাহলে ছয় একই রকমভাবে এখানে ডি স্কোয়ার আগে করবা দেন এফ এটা গত দুই লেকচার আমরা করেছি আচ্ছা তাহলে এখানে একটু মাইনাস রয়েছে এই জন্য আমি আবার দেখিয়ে দিই আচ্ছা তাহলে আমাদের ডি ডি স্কোয়ার প্রথমে আমি করব তাহলে ডি কোনটা আমার এ ঘর তাহলে এখানে রয়েছে যেহেতু মাইনাস রয়েছে টু এর সামনে সুতরাং ব্র্যাকেট ইউজ করলাম দেন দিলাম মাইনাস টু দেন ব্র্যাকেট ক্লোজ তারপর ডির উপরে রয়েছে স্কোয়ার তাই আমি এখানে স্কোয়ার বসাইলাম ঠিক আছে স্কোয়ার বসানো শেষ দেন গুণন দিলাম গুণ দেওয়ার পরে এফ এফ কত আমাদের প্রথম সংখ্যার এফ কত দুই ইস দুইবার আমি ক্লিক করছি আবার দেখো ব্র্যাকেট মাইনাস টু দেন ব্র্যাকেট ক্লোজ দেন স্কোয়ার দেন ইকুয়েল দেন গুণন দেন টু তাহলে কত হলো আট দেখো এখানে কত আসছে আট তাহলে এখানে আট একরম বাবু এটা করে দেখাই ডি স্কোয়ার মানে কত মাইনাস এক ব্র্যাকেট মাইনাস ওয়ান দেন স্কোয়ার দেন কত এফ কত আমাদের যেহেতু ডি স্কোয়ারের সাথে এফ গুণুন এফ কত পাঁচ পাঁচ একই রকমভাবে সবগুলো তোমরা করে নিবা আমি দুইটা করে দেখিয়েছি দেন চার দেন হচ্ছে আমাদের বারো বাহ ফাইন এখন আসো সামেশন বের করতে হবে কি কি সামেশন বের করতে হবে তোমাদের মনে রাখা উচিত আচ্ছা এন এই সবগুলো যোগ করো দুই যোগ পাঁচ যোগ নয় যোগ চার যোগ তিন ক্যালকুলেটার করে দেখো এখানে আসবে হচ্ছে তেইশ এখানে এন এবং সামেশন এফ এটাও লিখতে পারো সমস্যা নেই যেহেতু আমাদের সূত্র রয়েছে এন তাই আমি এখানে এটা লিখতেছি এন এন মানে সামেশন এফ সমস্যা নেই আচ্ছা এখানে সামেশন এফ ডি বের করো সামেশন এফ ডি সবগুলো আচ্ছা এটা যেহেতু মাইনাস রয়েছে আমি একটু দেখিয়ে দিই কীভাবে তোমরা কাজটা করবা প্রথমে যে প্লাস সংখ্যাগুলো রয়েছে প্লাস সংখ্যা কয়টা এই দুইটা মাইনাস সংখ্যা এই দুইটা প্রথমে প্লাস সংখ্যাগুলো যোগ করে নেবা ছয় আর চার যোগ করে হয় হচ্ছে কত দশ দেখো আমি দেখাই প্রথমে প্লাস সংখ্যা যোগগুলো যোগ করে নেবা ছয় আর চার যোগ করে কত হয় দশ দশ লিখলা দেন মাইনাস চিহ্ন দিবা মাইনাস চিহ্ন দেওয়ার পরে এই যে সংখ্যাগুলো রয়েছে এই সংখ্যাগুলো যোগ করবা পাঁচ আর চার কত হয় নয় নয় লিখলা এবার দশ মাইনাস নয় তাহলে কত হয় এক এই একটা এখন তোমরা এখানে লিখবা কেন এরকম করলাম দুইটা সামনে যখন মাইনাস থাকে তখন এই দুইটা
সরি পাঁচ আর চার যোগ করতে হবে পাঁচ চার যোগ করে হয় নয় এবং নয়ের সামনে চিহ্ন বসাইতে হবে হচ্ছে মাইনাস এটা নিয়ম তাই প্রথমে যে যোগ চিহ্নগুলো রয়েছে সেগুলো তোমরা যোগ করে নেবা এখানে যতগুলো যোগ মানে যেগুলো সামনে যোগ চিহ্ন রয়েছে সেগুলো যোগ করে নেওয়ার পরে দেন এই যে মাইনাস চিহ্নগুলো রয়েছে এগুলো যোগ করবা যোগ করার পরে বিয়োগ করবা তাহলে কাহিনী শেষ এখানে দেখো এফ ডি স্কোয়ার কত হবে আট পাঁচ চার বারো যদি যোগ করি তাহলে হবে হচ্ছে উনত্রিশ এখন আসো আমাদের যে সূত্রটা এই সূত্রতে আমি বসাই দেখি কতটুকু জায়গা আছে একটু ছোট করে লিখি সামেশন এফ ডি স্কোয়ার ভাগ এন মাইনাস সামেশন এফ ডি ভাগ এন দেন স্কোয়ার গুণন সি সামেশন এফ ডি স্কোয়ার উনত্রিশ ভাগ এন কত তেইশ তেইশ না হ্যাঁ তেইশ মাইনাস এফ ডি এফ ডি কত এক এন কত তেইশ গুণন সি কত আমাদের সি মানে হচ্ছে দুই শ্রেণী ভাবতে আমাদের দুই এই যে দুই আচ্ছা এখন এটা ক্যালকুলেশন আমি একাধিকবার দেখিয়েছি কীভাবে করতে হয় উনত্রিশ ভাগ তেইশ দাও উনত্রিশ ভাগ তেইশ দিলে আসবে এক দশমিক দুই ছয় শূন্য আট মাইনাস এক ভাগ তেইশ দাও এক ভাগ তেইশ দিলে আসবে ক্যালকুলেটার দেখো আমি দেই দেখো এক ভাগ তেইশ তাহলে কত আসে শূন্য দশমিক কত যেন সামথিং এ সরি তারপর স্কোয়ার রয়েছে এখানে স্কোয়ার দিতে ভুলে গেছি আচ্ছা তাহলে এটা আসলো এখন তোমরা এটার উপর স্কোয়ার দাও দেখো কিভাবে করবা এক ভাগ তেইশ দিলা দিয়ে এটা আসলো না দেন অ্যান্সারে চাপ দিবা আচ্ছা দাঁড়ো এই যে উপরে নেই আবার প্রথম থেকে এক ভাগ তেইশ এক ভাগ তেইশ দিলা তারপরে যে অ্যান্সারটা আসলো এটার উপর এখন স্কোয়ার দিবা লিখবা অ্যান্সার এই যে অ্যান্সারে চাপ দিবা তারপর দিবা স্কোয়ার তাহলে একবারে কাজ হয়ে যাবে কত আসলো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো যারা পারো না তারা দুই চার লাইন বেশি বেশি করে সুন্দর করে করবা শূন্য পয়েন্ট শূন্য শূন্য এক আট গুণন এই যে দুই রয়েছে এই দুই ঠিক আছে তাহলে দেখো কি হয় রুট থাকলো এক দশমিক ছাব্বিশ শূন্য আট মাইনাস এটা গুণন হচ্ছে এই যে অ্যান্সারটা এটার সাথে দুই গুণন করে দাও তাহলে কত হয় শূন্য শূন্য পয়েন্ট শূন্য শূন্য তিন সাত এখন এটা মাইনাস এটা করো এক দশমিক ছাব্বিশ শূন্য আট মাইনাস শূন্য শূন্য পয়েন্ট শূন্য শূন্য তিন সাত তাহলে কত আসে রুড ওভার দশমিক পঁচিশ একাত্তর রুড অ্যান্সার তাহলে আসে হচ্ছে কি ব্যাপার আমার অঙ্ক কি বল গেল আবার একটু ক্যালকুলেশন করি আচ্ছা এখানে ক্যালকুলেশন করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা টেকনিক অবলম্বন করতে হবে একটু দাঁড়াও সে টেকনিকটা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে এখানেই দেখো প্রথমে এখানে এই দুই সংখ্যার উপরে রুট রয়েছে কিন্তু গুনুন টু এটাকে কিন্তু রুট নাই রুট ছাড়া তো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমে এটা থেকে এটা বাদ দিব দেখো আমি করি আবার করি তাহলে এটা থেকে এটা বাদ দিই এক দশমিক আমি একটু তোমাদের সামনেই করি যে এখানে একটু নেই যে এক দশমিক এক দশমিক ছাব্বিশ শূন্য আট মাইনাস হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক আট বাদ দিলাম তাহলে রুট কত আসছে এক দশমিক দুই পাঁচ নয় গুণন দুই ঠিক আছে এখন রুট দিয়ে অ্যান্সার দাও অর্থাৎ রুট এক দশমিক দুই পাঁচ নয় তাহলে আসা হচ্ছে এক দশমিক এক দুই দুই গুণন দুই তাহলে কত আসে দেখো এটা গুণন হচ্ছে দুই তাহলে আসে দুই দশমিক দুই দশমিক দুই চার চার তো আমার প্রথমে এটা মিস্টেক হয়েছিল তো এটা ভালো করে তোমরাও খেয়াল রাখবা যে এটা এটা এটার থেকে এটা প্রথমে বাদ দিবা বাদ দেওয়ার পরে তার উপরে রুট রুট দেওয়ার পরে এই যে রুট এটা থেকে এটা বাদ দিলে আসে এটা তারপরে যে রুট রয়েছে রুট দেন রুট অ্যান্সার করার পরে এটা তার সাথে দিবা দুই গুণন তো এটা মনে রাখবে নিজের একটু করে দেখো তাহলে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না তো পরিমিত ব্যবধান মোটামুটি আমার শেষ পরিমিত ব্যবধান মানে বেসিক যে জিনিস বা অ্যাডভান্স যে জিনিস যেগুলো তোমাদের লাগবে সেগুলো আমার সেখানেও শেষ পরবর্তীতে আরও লেকচার আসবে সমস্যা নাই আমরা ধীরে ধীরে সবগুলো করি তাহলে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো